به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود بر شما بینندگان گرامی شبکه اصلاح تحلیل نمودیم که عنوان آن چنین است حوزه شماره 25 جایگزین قصر ارباب میگردد تقلب بزرگ در حوزه شماره 25 شهر دوشنبه آغاز شد ترجمه حال رستم امام علی 19 دکبر سال 1987 در جمهوری تاجیکستان تولد شده است ملتش تاجیک معلوماتش عالی داخل ناخونک سال 2008 دانشگاه ملی تاجیکستان را با اختصاص اقتصادیات جهان سال 2011 اکادمی خوجگی خلق و خدمات دولتی نزد پرزیدنت فدراسیه روسیه را با اختصاص اداره کنی دولتی و محلی و سال 2014 اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان را با اختصاص حقوق شناس ختم کرده است سال 2006 2009 سر متخصص شعبه همکاری با سازمان امور جهانی سودا وزارت رشد اقتصاد و سودا سال 2009 سردار ریاست دستگیری صاحبکاری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سالهای 2011 2012 سردار ریاست تشکیل مبارزه بر ضد حقوق و ایرانکونی های گمروکی معاون سردار خدمات گمروکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای 2013 2015 سردار خدمات گمروکی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و سالهای 2000 2015-2017 مسئولیت راهبر اگنتی نظارات دولتی مالیوی و مبارزه با کروبسی جمهوری تاجکستان را به اهده داشته و از 12 یانوری سال 2017 و فرمان پریزیدنت جمهوری تاجکستان و وظیفه رئیس شهر دوشنبه تعیین گردید زبان های روسی، انگلیسی و آلمانی البته داخل ناخونک می دانند آیلدار حالا نامزد و وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه انتخاباتی رقم 25 ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه ستاد انتخاباتی رستم امام علی نامزد به وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه انتخاباتی شماره 25 ناحیه اسماعیلی سامانی از ستادهای نامزدهای دیگر فرق کلی دارد بینندگان گرامی نخست این را می افضایم که چونان که 28 سال است از اجلاسیه 16 همی سرنویش سازی شورای عالی و سایت اخباری عمومی تاجیکستان و فرمای جواب و همه مدداهان در کشور می گویند و گوش عالم را کار کردند مهم انتخابات رحمانوف و مقام رئیس شورای عالی کشور در آن صورت گرفته بود دقیقا این جا هم بیننده گرامی چنان می شود و رستم و کامنده او باشد حوزه انتخاباتی شماره 25 ناحیه اسماعیل سامانی که رستم از آن برای آسد رسید در آینده جای قصر ارباب را حوزه 25 می گیرد این را خوب در خاطر داشته باشد بیننده گرامی من گفتم و شما هم دیدید و شنیدید اینجا انتخابات را از حد هم زیاد سخت گرفتند چندین گروه کاری و با وظیفه و مسئولیت های مشخص تاسیس داده شده است دو گزینه اصلی و مهم در دستور کار این ستاد و زیر ساختارهای آن یعنی همان گروه های کاری قرار داده شده است سپارش خطعی این است که برای اجرای این هر دو وریند تمام تدابیر و چاره های ممکن و غیر ممکن احتمالی و ناگهانی نقشهی و غیر منتظیره باید جز به جز به حساب گرفته شود این دو گزینه به حضور و شرکت انتخاب کننده مربوط است اگر اکثریت کل انتخاب کننده شرکت ورزد چی باید کرد و اگر برعکس یفکه نهایت پایین باشد جنبست و نتیجه گیری چیگونه خواهد بود بیننده گرامی ولی شرط و نقطه اساسی و سرنوشت ساز برای ستاد و گروه های کاری آن این است که جرایان آن کاملا طبیعی باید به نظر برسد نقطه برای شک و شبهه جای نداشته باشد خلاصه تقلب و دستکاری به حد انجام داده شود که کسی از پشت صحنه آگاه نشود و به نظر برسد که همه کارها رسمی و در دایره قانون اجرا شده ایستاده است چون این نقطه است که روستان پس از این و بالاهای بالا می رود و در آینده مبادا کسی برای روستان نگوید که تو با تقلب این وظیفه را صاحب گشته ای یا اینکه دپوتاتی شهری شهری دوشنبه و پس از آن رئیس پارلمان تعیین شده بودیم 
روی خط انتخاب کننده ها هنوز از خیلی وقت پیش تهیه و یک به یک شناسایی شده اند چند نفر معیوب و معلول چند نفر سالمند و کسل که امکان آمدن به پای صندوق های رأی را ندارند چی مقدار مهاجر و در بیرون از حدود حوزه و کشور شماره دانشجوها کارمندان مقامات کارخانه ها و غیره در دست گروه کاری قرار دارد خلاصه تک تک آواز دهنده ها را بینندگان گرامی نام به نام روی خط کرده اما برای احتیاط دو برابر از شمار آنها بلوتین ها را آماده کرده اند دستور به حد سخت و سنگین است که باید همه آنهایی که امکان راه روی دارند آیند یا آورده شوند تا بر رستم آواز دهند این انتخابات برای رستم واقعا بیننده گرامی سرنوشت ساز است تقدیر او را رقم میزند طبق نقشه روز آوازدهی کار طور صورت بگیرد که یک ذره هم سوال و پرسش باقی نماند که آوازدهنده های حوزه 25 همگی با میل و خواهش خود رای دهی آمده و ما از رستم را انتخاب کرده اند برای همین در این حوزه کارزار و خصوص در قسمت شب سخت در جوش و خروش است وزیر بر اکتار رکتور با دکن و دکن با کوراتور دستور دادند که همه دانشجویان این حوزه با فاصله معین اما گروه گروه نوعیان کرده برای آنکه طبیعی نماید قطعه های آوازدهی آمده برگه های رای را به جانبداری از رستم به صندوق رزند مدیر معارف و دیرکتور دیرکتور با معلمان و فراشان سردار شعبه میلیسه شعبه امنیت کمیته زنها اداره انداز خلاصه همه دستور و سپارش خاص گرفتند همه باید در دست شناسنامه داشته باشند برای هر کدام از دانشجوها معلوم نیست که از کدام حساب خوب دیگر چی کارهای آنجا می شود زیمنان تمام تاجران و شعبه های انداز امور داخله امنیت سود و پرکراتورا شعبه زکس امور استراری مغازه و طربخانه دار و فروشی ها مقدار مقرر کرده مبلغ برای ستاد را دست راست کرده اند با دانکام ها رئیسان محله سپاری شده است که آدمان را به انتخابات سفر بر نمایند و مسئولین او چست که دستور قطعی داده شده است که گروه های مخصوص را که چند تایی بلیوتن گرفتند و چند مراتبه باید به صندوق بریزند خلال نرسانند علامت نشانه و سر و لباس های آنها و نام و نصب آنها برای اعضای او چست که پیشکی معلوم کرده اند در داخل بناهای آوازدهی حوزه 25 در آوردن تلفن موبیلی و عکاسی قطعیا من می باشد کارمندان امنیت باید با لباس های ملکی و شاید با عینک های سیاه شیشه نوعیان این اوچسکه ها را زیر نظارت می گیرند ستاد انتخاباتی از این بیم دارد که مردم پای صندوق های رای نخواهند رفت از اینجاست که آنها روی خط ها را با دست اعضای اوچسکه دادند که بر اساس آن بیولتن ها را به طرفداری از رستم به جای شخصانی به انتخابات حاضر نشده بپرتایند دستور دیگر این است که در این روی خط ها که جدا از روی خط انتخاباتی می باشد اعضای اوچسکا و مخصوصا کاتیب و رئیس آن وظیفه دار شدند که مسئولین را که به جلب و سفربری آوازدهنده ها معمور شده ولی از اجرای آن نبر آمده اند از وظیفه ها برکنار کرده می شوند مثلا کوراتور کرسی سه فلان فاکولتت اگر که شماره در روی خط بوده را نتوانست به انتخابات آورد ترک کار خواهد کرد این دستور از طرف ستاد اتخاذ شده است خوب ستاد ستاد رستم است برای همه کار قادر می باشد اعضای گروه کاری ستاد انتخاباتی رستم هر شب جمع می شوند و حسابات و گزارش می دهند که چی کارها را به اجرا رسانیدند قطعی سیاره را که برای معیوبان و برجامانده ها و بیماران برده می شود نیست چند نوبت تست سنجشی دایر کرده است رئیس و اعضای ستاد چند بار دیل کردند که بر رستم برسانند ولی جرأت نکرده اند در حقیقت هم رستم شاید تنها نامزده باشد در یگان جلسه بخشیده به انتخابات اشتراک نکرده است از روز 22 ینور که سازمان های ابتدایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی رستم امام علی را برای وکیلی مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه پیشنهاد کردند تا همین امروز 28 فوریه در هیج یکی از واخوری و ملاقات با انتخاب کننده ها رستم امام علی حضور و شرکت نداشته است 
انتخاب کننده ها حتی یک بار هم سوال نپرسیدند که چرا نامزدی آنها به نزدشان نمی آید و با آنها صحبت نمی کند در حالی که خود رحمانوف هم او را چند بار تشویق کرده بود که به خلق تکیه کن به نزدی خلق رو به خانه کمبغل ها رو حتی گفته بود که به خلق نزدیک شوی روی دست می بردارن تو را اما عجب این است که رستم نه نصیحت پدر را گرفت و نه مسلحتش را یک آن بار برای خود عیب و مناسب ندید که با انتخاب کننده هایش واخورد در یک خبری که در شبکه اجتماعی نشر شد یکی از ملاقات انتخاب کننده ها در دانشگاه آموزگاری دوشنبه با نامزدها از حوزه رقم 25 سخن می رود در این خبر آمده است که طبق جدول برگزاری و خوری ها نامزدها در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و خوری نامزد و وکیل مجلسی وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امام علی از حوزه انتخاباتی رقم 25 ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با انتخاب کنندگان برگزار گردید در آخری خالیخوف عبدالله رئیس کمیسیه حوزه مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه شریف زاده نرگیز داستی رئیس حوزه انتخاباتی 25 شهری جانبداران حزب ساکنان محله شفتالوزار و دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی اشتراک نمودند انتخاب کنندگان ضمن معرفی برنامه پیش از انتخاباتی نامزدها و مقصد و هدفهای نامزدها شناس گردیده دایر و کمبودی های محله پیشنهاد و درخواست خود را پیشکش نمودند در یکان جای این خبر گفته نشده است که رستم اماملی هم آمد اشتراک کرد و با پرسیش ها پاسخ داد و نکز نامزدی هم گریفت آواز دیهنده ها خیلی هم رو هفته که چرا رستم می تواند که در رسمی لنتبوری یک تحکرسی و یا گل شینانی در خیابان ها اشتراک کند اما در یک جلسه بسیار هم مهم و مخصوصا برای خود او اشتراک نمودن را جایز ندانیست احالی این حوزه حیرانند که چطور به او رای دیهند زیرا حتی روبرو هم نشودند و او را از نزدیک ندیدند اما این حوزه و بلوتین های وارد صندوق رای می شده بینندگان گرامی سرنوشت رستم را رقم می زند. محض رأی همین آوازی هنده های حوزه انتخاباتی این ناحیه اسماعیل سامانی سبب می شود که او را رئیس مجلس وکیلان خلق دوشنبه و از آن مجلس به عنوان عضو مجلس ملی انتخاب کند و در نهایت از کرسی رئیس مجلس ملی به کرسی پدرش راه را هموار بکند. اما وای مثل آن که هم نمک ناشناس و هم قدر ناشناس است زیرا در این سین و ساله که او به این مقام ها دست نیابد هنوز پدرش کتیبی دیرکتور سوخوزی به نام لینینی دنغره بود و حتی پرفکام هم تعین نشده بود و دیپلوم غایبانه دانشگاه را هم تازه به چاره دریافت کرده بود مادرش هم مثل امروزه پیر و لیتی توجیکستان نبود و در همان آقل خانه پدرش از صبح تا شام اندرمان بود حالا وای تازه سی و سی ساله می شود اما دیگر عرش سیاست ولی اگر رفتن به نزد انتخاب کننده پرهز می کند یا شاید در واقع چیزی هم گفته نمی تواند و یا از آن هم سختر ویجدانش عذاب می دید که پیش مردم رفته مثل پدرش دروغ بسیاره بگوید می گویند که خالیخوف عبدالله رئیس کمیس حوزه مجلسی و کلان خلق شهر دوشنبه و شریف زاده نرگیز داستی رئیس حوزه انتخاباتی رقم 25 24 ساعت در شبان روز فقط در پی اجرای دستور ستاد انتخاباتی رستم اماملی هم تمام کار و باری آنها طور برایشان نقشه و پلان کشیده شده است از آن عبارت است که روند انتخابات در این حوزه از آغاز تا انجام ظاهرا بر طبق قانون صورت بگیرد یعنی طور روا نمود بشود که یگان ژورنالیست یگان مشاهدچی به خصوص از اوبسه نفهمند که در اصل تقلب بزرگ و از همه کلان محض در همین حوزه جریان گرفته است نه از آن آگاه شوند که دانشجوها و اهالی را به اجبار پای صندوق های رعی آوردن نه از آن آگاه شوند که شماره بلیوتین ها دو برابر از شماره انتخاب کننده ها چاپ شده است برای احتیاط مخصوصا از جمعواری پول در ستاد خلاصه باید همه چیز طبیعی نماید و همگان به این خلاصه آیند که رستم را مردم انتخاب کرده است نه اینکه از راه تقلب و ساختکاری او را میخواهند پولیتیک البته داخل ناخونک کرده و کرسی قدرت نشانند 
اینجا قصر ارباب خوجند را بیننده گرامی حوزه 25 شهری دوشنبه ایواز میکند حال و احوال و مصیبت ملت مثل پیش ادامه میابد تقلب بزرگ متقلب نوی را روی صحنه می آورد که برای بعدهای بعد هم تقلب را ادامه می دهد بینندگان گرامی اگر شخص در دوشنبه باشد و بخواهد ببیند که چگونه رستم امام علی از این حوزه انتخاب می گردد در حالی که آنجا همه ساخته و دروغ و همه زمینه را برای انتخاب او مهیا نموده اند برای اینکه این حوزه در آینده ثبت تاریخ می گردد می تواند آن روز از این حوزه دیدن نماید و عکس بگیرد تا اینکه در آینده بدانید و بفهمید که چی کسی از اینجا با تقلب آواز گرفته است و ریاست کشور ما و شما را به عهده می گیرد بله بینندگان گرامی این بود تحلیل امروزه ما و شما بود محمد اقبال صدر الدین سلام علیکم و رحمت الله و برکاته